when the war began, uh, my husband Chad and I were um, displaced to Germany, and uh, we were still had all of our Ukraine contacts. We were in contact with the churches there. Um, I had my Ukrainian number, and so we became hotline basically for anyone uh, connected to our churches to contact and have a way to find their way to a safe space. Я уехала из Киева, потому что было небезопасно. Началась война, и неделю мы вынуждены были провести в паркинге. There were many people that left Ukraine without having any kind of plan of where to go or what to do. And Svetlana was one of those people, and it took her several days just to leave Ukraine. And when she came to Poland, there was no plan either. So she was just there, relying on God's will for her. Мне написала моя знакомая из Америки, и я ей рассказала о ситуации, в которой я нахожусь, что я в Польше, и что я думаю и прошу у Бога помощи, куда мне дальше. И она говорит, я напишу своей знакомой в Европе Кристал Глобал, и она сможет, возможно, помочь чем-то. I received a Facebook message one day from a lady, and she said she had um, a friend that was in Ukraine, and if I could help her, uh, here was her number. So I contacted her, and it was Sveta. Не знала ее, я никогда ее не видела, и для меня, ну, это трогало мое сердце, потому что она связалась с Познанию. Я не знала, что такое Познань, где эта Познань находится, что это за люди, я их никогда не видела. Но у меня не было другого выбора, как довериться и сказать, Господь, я просто доверяю Тебе, и я это делаю шаг веры. When someone fleeing the war would reach out to us, we would first try to determine what their needs are, if they have some kind of plan or, the, or a location that they would like to go to. And after that, we would connect them with the right people. And in the case of Svetlana, it took her a great deal of trust to go somewhere where she had never been uh, to people whom she doesn't know. И так я собрала Каролину, наши вещи, купила билет из Тарнова и приехала в Познань. Я не знала, кто меня будет встречать. Что это за люди? Спасибо, что это были украинцы. Люба Филипп. И я смогла с ним не говорить. И мы радовались. I think the coolest um, takeaway from all of this uh, to watch God, how He's used everyone's unique gifts, everybody's um, place in the world, everybody's um, anything that they have to offer, they're able to give and serve in this different capacity when you know watching Philippe as he helps me translate and um, Tiana as she greets everyone at the border with a smile and even just my phone you know became a tool for the Lord to use in a powerful way and so um, yeah it's been really neat to see how the churches come together and how God can use whatever we give him with open hands he can use for his good no matter what it is even if it's a cell phone <laughs> so it's been pretty cool to watch. И нас все пытались поддержать, помочь, особенно в этот первый момент, который для нас был очень важным и ценным. Мы в новой стране, новый город, новые люди, которых мы впервые видим. Мы никого не знаем здесь, у нас никого нет знакомых. И такое тепло, 